అనుమతి లేకుండా విశాఖపట్నం షిప్పింగ్ హార్బర్ నుండి విజయనగరం జిల్లా పోసపాటి రేగ మండలం తీర ప్రాంత గ్రామాలైన కోనాడ చింతపల్లి గ్రామాలకు ఆటోలపై అరవై రెండు మంది పురుషులు స్త్రీలు చిన్నారులతో కలిసి మత్స్యకారు కుటుంబీకులు బయలుదేరివచ్చారు అయితే భోగాపురం మండలం పోలిపల్లి వద్ద జాతీయ రహదారిపై పోలీసులు చెక్ పోస్టు ఏర్పాటు చేసి అనుమతి లేకుండా వస్తున్న వాహనాలను ఆపి వారికి అపరాధ రుసుము వసూలు చేసి తిరిగి వెనుకకు పంపిస్తున్నారు ఇది గ్రహించిన ఆటో డ్రైవర్లు వారిని చెక్ పోస్టు దగ్గరలో దించేసి వెనక్కి వెళ్లిపోయారు అక్కడే రోడ్డుపై అరవై రెండు మంది ఉండడాన్ని పోలీసులు గమనించి వారు మన జిల్లాలోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకుని పోలిపల్లి విహెచ్సి వైద్యులు సునీల్ కి సమాచారం అందించారు వారు వెంటనే జాతీయ రహదారిపైకి వచ్చి మత్స్యకారులకు ఆరోగ్య పరీక్షలు ఆరోగ్య పరీక్షలు చేశారు విషయం తెలుసుకున్న భోగాపురం పోసపాటి రేగ తహసీల్దార్ అప్పలనాయుడు నీలకంఠంలో కలిసి పోలిపల్లి చేరుకున్నారు వెంటనే వారు సంబంధించిన గ్రామాల్లో ఉన్న వాలంటీర్లకు సమాచారం అందించారు పట్టుబడిన మత్స్యకారుల్లో పది మందిని జిల్లాలో ఉన్న కేంద్ర ఆసుపత్రికి ఆరోగ్య పరీక్షల నిమిత్తం అంబులెన్స్ ద్వారా పోసపాటి రేగ తహసీల్దార్ నీలకంఠం తరలించారు మిగిలిన వారిని ఇతర వాహనాల్లో తిప్పలవలస బర్రిపేట చింతపల్లి ఆయా గ్రామాలకు తరలించామన్నారు విశాఖపట్నం జిల్లా నుండి ఒక అరవై రెండు మెంబర్స్ వరకు మన విజయనగరం జిల్లాకు సంబంధించిన బాగా ప్రముఖ పుష్పాట రాగ మండలకు సంబంధించిన అరవై రెండు మెంబర్స్ వచ్చారండి వాళ్ళని ఇక్కడ పోలిపల్లి చెక్ పోస్ట్ దగ్గర మన పోలీసులు ఆఫ్ చే ఆఫ్ చేయడం జరిగింది అందులో ముప్పై ఆరు మంది వరకు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇరవై ఆరు మంది వరకు పదిహేను ఏళ్ళలో ఏజ్ గ్రూప్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు ఆరు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ అడ్డగించిన తర్వాత తహసీల్దార్ గారు వచ్చారు నేను కూడా వచ్చాను భోగపురం తహసీల్దార్ గారు పుష్పాట తహసీల్దార్ గారు పోలిపల్లి డాక్టర్ గారు ఏఎన్ఎంస్ అందరూ వచ్చారు ప్రైమరీగా డాక్టర్ గారు ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ ఫిజికల్గా హెల్త్ చెకప్ చేయడం జరిగింది అందరూ కూడా హెల్దీగా ఉన్నారు హెల్దీగా ఉంటే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు కూడా డిఎం అండ్ హెచ్ఓ గారితో కూడా మాట్లాడారు డిఎం అండ్ హెచ్ఓ గారు సజెషన్ మార్క్ ఏంటంటే వీళ్ళందరినీ కూడా టెస్టులకు పంపిస్తాము అంటే ప్రజెంట్ పది పది మందిని ఈరోజు మనం రెండు అంబులెన్స్లో ఐదు ఐదు లెక్క మనం అక్కడ పంపించడం జరిగిందండి డిస్టర్ట్ హాస్పిటల్కి వాళ్ళకి ఈరోజు టెస్టులు అయిపోతే అంటే ర్యాండమ్గా ఈరోజు ఫస్ట్ రోజు ర్యాండమ్గా పంపించాం అనమాట మిగతా యాభై రెండు మందిని కూడా తిప్పలవలస బర్రిపేట చింతపల్లి గ్రామాలకు సంబంధించి ఒక మూడు వ్యాన్స్లో పెట్టేసి హోమ్ క్వారంటైన్లో ఉంచడం జరుగుతుందండి వాళ్ళు హోమ్ క్వారంటైన్లో కూడా ఇప్పుడు ఎంపీడీఓ తర్వాత ఎంపీడీఓ స్టాఫ్ ఏంటంటే వాలంటీర్స్ కానీ సచివాలయం సిబ్బంది కానీ అదేవిధంగా రెవెన్యూ స్టాఫ్ విఆర్ఏస్ విఆర్ఓస్ అదేవిధంగా మెరైన్ పోలీస్ విభాగం కూడా ఈ మూడు గ్రామాల్లో వీళ్ళని కంటిన్యూస్గా నిఘా ఉంచడం జరుగుతుందండి ఎవరిని బయటకు రానివ్వకుండా తర్వాత వీళ్ళు కూడా మిగతా వాళ్ళు కూడా రేపు ఎల్లుండు ఫేజ్డ్ మేనర్లో ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లో అందరి త్రీ డేస్లో మొత్తం అందరికీ టెస్టింగ్స్ కంప్లీట్ చేస్తాను టెస్టింగ్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీ అయిన తర్వాత మనకి ఇది ఇబ్బంది ఉంటుంది అదే అండి ఇప్పుడు చెక్కింగ్లు ఏమైనా ఎంతమంది ఏమైనా తేలేరు అంటే ఉన్నట్టే జస్ట్ మనం టెన్ ఇప్పుడు ప్రాథమికంగా డాక్టర్ గారు వాళ్ళు చెక్ చేశారు అంటే ఫిజికల్గా వాళ్ళ హెల్త్ పరంగా చాలా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ గట్టా ఈ కోల్డ్ కానీ ఫీవర్ కానీ అదేవిధంగా దగ్గు కానీ అటువంటి ఫీవర్స్ లేవు అందరూ హెల్దీగా ఉన్నారని ప్రైమరీగా డాక్టర్ గారు చెక్ చేశారు చెక్ చేసిన తర్వాత డిఎం అండ్ హెచ్ఓ గారితో మాట్లాడారు డిఎం అండ్ హెచ్ఓ గారు డైరెక్షన్ మేరకు అదేవిధంగా మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ హైర్ అథారిటీస్ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ హైర్ అథారిటీస్ డైరెక్షన్ మేరకు పది మందిని ఈరోజు మనం జిల్లా ఆసుపత్రికి పంపించడం జరిగింది రెండు రెండు అంబులెన్స్లు ఐదు ఐదు లెక్క మిగతా వాళ్ళని ఇప్పుడు మూడు వ్యాన్లు పెట్టి మన విఆర్ఓస్ని ఇచ్చేసి ఆయా గ్రామాల్లో అక్కడ దించదు ఆ పెద్దలతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది